morning dear students i hope you will be fine at your home this is another session for class 6 subject mathematics chapter first that is number सिस्टम स्टूडेंट्स जो प्रीवियस सेशन था मैंने वहां पर आपको कंप्लीट किया था और नंबर सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट है और इस सेशन में अपन एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स इसको समझेंगे कि एस्टिमेशन ऑफ नंबर का क्या प्रोसेस है किस तरीके से नंबर को एस्टिमेट किया जाता है राउंडेड किया जाता है टू नियरेस्ट नंबर ओके स्टूडेंट्स एस्टिमेशन में आपको एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस ये पढ़ना होगा एंड एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट हंड्रेड एंड थाउजेंड स्टूडेंट किस तरीके से अपन टेंस नंबर के नियरेस्ट एस्टिमेट करते हैं नंबर को राउंड ऑफ करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आपको एक कंसेप्ट समझना है एस्टिमेशन का कि एस्टिमेशन मीन्स होता क्या है सर एस्टिमेशन किस तरीके से हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है तभी तो अपन इसको मैथमेटिक्स में रीड आउट कर रहे हैं तो आप स्टूडेंट्स देखें एस्टिमेशन ऑफ अ नंबर क्या होता है मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करता हूं ओके सपोज करें कि इधर जो ये आपको फिगर शो हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में ये मैं हूं और जो राइट हैंड साइड में आपको फिगर शो हो रहा है जिस पर कि एस जो लेटर है वो मैंशन है एस डिनोटेड शॉपकीपर ओके शॉपकीपर है उसके पास मैं जाता हूं और कुछ उससे आइटम्स परचेस करता हूं जो मेरे को नेसेसरी है और आइटम्स का जब मैं पूछता हूं उससे कि हाँ कितना प्राइस हुआ आप बताएं मेरे को तो उसने बोला मुझे कि सर आपके टू हंड्रेड नाइनटी सिक्स रुपीज हुए हैं आप टू हंड्रेड नाइनटी सिक्स रुपीज मेरे को पे करें और आपका कंप्लीट हो जाता है अमाउंट तो मैंने क्या करा मैंने उसको क्या करा 296 रुपीस नहीं दिए मैंने उसको 300 रुपीस यानी कि मैंने लिखा हुआ है यहां पर आप रीड आउट करें राउंडेड ऑफ टू 300 मैंने 300 रुपीस उसको पे कर दिए अब उसने बोला अब आप बोलोगे सर आपने तो उसको ज्यादा दे दिए सर उसने तो आपसे 296 बोला था आपने तो उसको फोर रुपीज ज्यादा दे दिए बस स्टूडेंट यही जो प्रोसेस है कि मैंने क्या करा जो नियरेस्ट वैल्यू है 296 के नियरेस्ट वैल्यू क्या थी 300 थी अरे फोर रुपीज ही तो एक्स्ट्रा दिए मैंने उसको तो इस तरीके से राउंड फिगर में आपको नंबर को रिप्रेजेंट करना ही आपका एस्टिमेशन प्रोसेस होता है स्टूडेंट ओके इसको अपन डिफरेंट डिफरेंट यानी कि नियरेस्ट टू वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड उसके लिए अपन क्या करेंगे समझेंगे विद हेल्प ऑफ एग्जांपल ओके अब क्या हुआ स्टूडेंट मैं फर्स्ट फर्स्ट टाइम मैंने आइटम परचेस किया और मैंने उसको थ्री हंड्रेड रुपीज दे दिया ये कंप्लीट हुआ फर्स्ट परचेसिंग हुई मेरी फिर मैं वापस गया आफ्टर सम डेज मेरे को कुछ और चाहिए था सामान तो मैं वापस उसी शॉपकीपर के पास गया और मैंने कुछ आइटम्स परचेस किए अब शॉपकीपर ने बोला सर आपके टू हंड्रेड फोर रुपीज हुए हैं सर तो मैंने उसको क्या करा राउंडेड ऑफ टू टू हंड्रेड मैंने क्या कर दिया फोर रुपीज कम दे दिए उसको क्योंकि टू हंड्रेड फोर है उसके नियरेस्ट नंबर कितना होता है टू हंड्रेड ही होता है तो आप बोलोगे सर शॉपकीपर ने आपसे बोला होगा फोर रुपीज आपने कम दिए हैं यस उसने मुझसे बोला कि सर आपने फोर रुपीज कम दिए लेकिन मैंने उससे बोला कि मेरे पास चेंज नहीं है तो मैं क्या करा मैंने मतलब उसकी नियरेस्ट टू हंड्रेड फोर के नियरेस्ट जो नंबर था वो टू हंड्रेड था तो मैंने टू हंड्रेड रुपीज उसको पे करे ओके न कि मैं क्या करता टू हंड्रेड टेन रुपीज पे कर देता तो सिक्स तो रुपीज एक्स्ट्रा देता ना ज्यादा लेकिन मेरे को क्या करना है नियरेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग पे करना था तो मैंने उसको टू हंड्रेड दिया ताकि क्या हो फोर रुपीज का ही जो है थोड़ा मैंने उसको फोर रुपीज कम दिया बस ओके इस तरीके से ये जो मैंने बार्गेनिंग कंसेप्ट आपको इंट्रोड्यूस किया है थ्रू अ एग्जाम्पल स्टूडेंट इससे आप ये समझे कि आप अप्रोक्सीमेशन में किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं अप्रोक्सीमेट में जब आप किसी को पे कर देते हैं तो वो ही यही प्रोसेस क्या होता है नंबर का राउंडिंग करना होता है नियरेस्ट टू नंबर यानी कि कोई फिक्स नंबर है उसके नियरेस्ट आप क्या करते हो किसी नंबर को राउंडेड कर देते हो ओके स्टूडेंट्स ये जो प्रोसेस है यही प्रोसेस क्या कहलाता है आपका एस्टिमेशन कहलाता है उस नंबर का ओके अब इस एस्टिमेशन प्रोसेस को अपन स्वेंस वाइज समझेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट वंस जो वंस होता है सर वंस डिजिट के अकॉर्डिंग किस तरीके से एस्टिमेटिंग प्रोसेस आप राउंडिंग करते हैं 
ओके एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस टेंस डिजिट के लिए किस तरीके से करेंगे सर एस्टिमेटिंग टू द हंड्रेड एंड थाउजेंड सो स्टूडेंट्स आर यू रेडी वी आर गोइंग टू लोड टू नो लोड टू डिस्कस एज ऑलवेज टॉपिक इज एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट वन सबसे पहले देखते हैं कि सर वन से ना उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से एस्टिमेट करते हो आप वो बताएं सर आप तो मैंने एक एग्जाम एक क्वेश्चन दिया है उसमें मैं थ्री नंबर से ले रहा हूं और थ्री नंबर के अप, मैं आपको मैं पुट करके बताऊंगा कंसेप्ट एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट वन का ताकि आपके माइंड में क्लियरिटी हो जाएगी और आप बोलेंगे सर ये तो जनरल लाइफ से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है इसको तो हम समझ सकते हैं बहुत इजी है तो स्टूडेंट्स फाइंड आउट एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 12, 25 एंड 37 आपको थ्री नंबर दिए हुए हैं 12, 25 एंड 37 आपको इसकी एस्टिमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो नियरेस्ट हो ओके तो स्टूडेंट्स फर्स्ट नंबर इज 12 अब 12 को मैंने रिप्रेजेंट किया है जो उसकी प्लेस जो पोजिशन है डिजिट की ऑक्यूपाई कर रहा है उसके अकॉर्डिंग मैंने उसको क्या क्या रिप्रेजेंट मेरे को पता चला कि टू नंबर क्या है आपको पता है नंबर को बैकवर्ड से रीड आउट करते हैं तो अपना जो बैकवर्ड से रीडआउट करते हैं तो नंबर किस तरीके से रीड आउट होता है वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लेक एंड सो ऑन ओके इस तरीके से चलता होता है तो स्टूडेंट्स यहां देखिए आप टू और वन दैट इज वन और टेन मैंने इसको रिप्रेजेंट किया अब आप बोलोगे सर आपको एस्टिमेटिंग है ना टू द नियरेस्ट वंस करनी सिर्फ वंस डिजिट को ही एस्टिमेट करना है तो मैंने वंस डिजिट देखा वंस डिजिट तो टू है तो मैंने एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट किया और नंबर लाइन पर मैंने जीरो से लेकर नाइन अब आप बोलोगे सर आपने तो नाइन तक ही नंबर लिखा है जैसे ही मैं टेन लिखूंगा तो वो टू डिजिट का नंबर बन जाएगा और वो क्या हो जाएगा टेंस में काउंट हो जाएगा इस तरीके से मैंने नाइन जीरो से लेकर नाइन जो एकदम वंस डिजिट के नंबर है उनको मैंने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया और मैंने देखा टू लाई कर रहा है इस जगह पर और यहां से अगर मैं फॉरवर्ड जाता हूं आगे की तरफ जाता हूं तो आप देखेंगे डिफरेंस ज्यादा है यानी नाइन में से आप टू सपरेट करेंगे आप ऐसे भी समझ सकते हैं तो आपको बोलेंगे सर सेवन का डिफरेंस है सर यहां तो और सर यहां पर टू का डिफरेंस है दैट इज आप क्या कर सकते हो आप इसे सपोज करो कि आपको किसी को टेन आप आपसे बोला गया है ट्वेल्व को आपको राउंड राउंड राउंडिंग करनी है इसकी नियरेस्ट नंबर से ओके okay? और वहां पर आपको कंडीशन क्या दी गई है नियरेस्ट वंस तो आप बोलेंगे टू नंबर सर जीरो के नियरेस्ट है तो आप क्या करोगे टू इज नियर टू जीरो तो आपको क्या कर दोगे आप टू की जगह क्या पुट कर दोगे किससे टू डिजिट को किससे रिप्लेस करोगे जीरो से रिप्लेस कर दोगे तो आपका ट्वेल्व डिजिट क्या बन जाएगा टेन बन जाएगा ओके okay? यह आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ फिर आप इसको स्टेटमेंट में राइट डाउन करोगे ट्वेल्व इज नियर टू टेन आपको वैसे भी पता है सर ये तो हमें तो वैसे ही पता था ट्वेल्व जो डिजिट है ना सर वो टेन के नियर है ओके okay? और अगर आप इसको आप बोलोगे बो, अगर आप बोलोगे सर टेन के तो नियर है सर और इस साइड जाते तो कहा चल जाते ट्वेंटी आ जा सकता था अगर इस साइड अपन जाते तो ट्वेंटी हो सकता था वो नेक्स्ट नंबर में आपको क्लियर हो जाएगा ओके okay? यानी ट्वेल्व इज नियर टू टेन सो इट इज राउंडेड टू टेन तो टेन से राउंडेड हो जाएगा ओके okay, स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ स्टूडेंट्स जिस तरीके से आपसे बोला गया है क्वेश्चन में बोला है नियरेस्ट टू वंस तो आप वंस डिजिट को ही कंपेयर करें ओके okay? और ये कंपेरिजन करें कि आप नियरेस्ट किसके हैं यहां पर आप जीरो के नियरेस्ट थे तो मैंने जीरो से उसको राउंडेड करा है अगर आप क्या होते अगर आप सेवन पर लाई करता सेवन डी जीरो सेवनटीन होता सेवनटीन होता तो मैं इधर से उसको क्या करता राउंडेड करता नेक्स्ट आप एग्जाम्पल में उसको समझते हैं नेक्स्ट डिजिट क्या है स्टूडेंट्स ट्वेंटी फाइव अपन ट्वेंटी फाइव में इस कंसेप्ट को पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है आपको क्लियर होगा स्टूडेंट सेकंड नंबर इज 25 अब स्टूडेंट्स 25 को आप रिप्रेजेंट करें कि कौन सा डिजिट उसमें किस पोजीशन पर लाई हो रहा है तो फाइव क्या है वंस प्लेस पर और टू क्या है टेंस प्लेस पर अब मैंने क्या करा एक नंबर में नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया है अब आप बोलेंगे सर हम किस तरीके से करें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट स्टूडेंट्स आप ध्यान रखें वंस आपको नियरेस्ट टू वंस एस्टिमेट करना है दैट दैट्स मींस आपको सिर्फ जो वंस डिजिट है उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है और देखना है वो किस डिजिट के क्या नियरेस्ट है तो आप बोलेंगे फाइव है और सर फाइव है सर हमें पता है सर जीरो से लेकर नाइन तक नंबर होते हैं उनमें क्या होता है सिंगल डिजिट होता है दैट इज ये वंस जो नंबर है वंस नंबर लाइन है वंस नंबर की नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करा है जीरो से लेकर आप देखें नाइन तक रिप्रेजेंट किया हुआ है अब फाइव अब फाइव क्या हो रहा है आप देखेंगे सर फाइव तो सर मिड में लाई करता है आप इधर जाएंगे नाइन के बाद आपको क्या मिलेगा टेन मिल जाएगा सर और सर ये ये फाइव सर मिड में लाई करा तो स्टूडेंट्स 
आप ये ध्यान रखें कंडीशन अगर क्या हो नंबर आपका मिड में लाई कर रहा है तब भी आपको राउंडेड किससे करना है आपको राउंडेड करना है लार्जेस्ट बड़े नंबर से यानी कि आपको फॉरवर्ड साइड्स में राउंडेड करना है किस तरीके से आपको पता चला सर इक्वल कंडीशन है सर यहाँ भी गेप किस कितने का है फाइव का गेप है और सर इस साइड भी आप देखेंगे तो भी फाइव का गेप है किस साइड से राउंड नियरेस्ट टू राउंडेड करें हम हमको समझ में नहीं आया तो आप क्या करें पूरे नंबर को रिटर्न करें नंबर लाइन पर ट्वेंटी से लेकर आपको पता है ट्वेंटी है अब ट्वेंटी को ट्वेंटी और थर्टी के बिटवीन में आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें आपको आपने इस तरीके से रिप्रेजेंट करा अब स्टूडेंट्स क्या होता है ट्वेंटी फाइव है अब ट्वेंटी फाइव मिड में लाई कर रहा है तो मैंने आपको कहा मिड के केस में आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि आपको जो फॉरवर्ड है फॉरवर्ड में क्या है आपको थर्टी मिलेगा डायरेक्ट तो आप इसको थर्टी से राउंडेड करें ओके तो आप लिख देंगे सिंगल सेंटेंस में सो ट्वेंटी फाइव इज राउंडेड टू थर्टी ओके स्टूडेंट्स क्लियर हुआ आपको आप इस तरीके से समझ आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ट्वेंटी फाइव रुपीज आपको किसी शॉपकीपर को देने थे तो आप क्या करेंगे उसको ट्वेंटी नहीं देंगे आप ऐसा नहीं है कि उसको ट्वेंटी रुपीज दे दें आप उसको ज्यादा देंगे यानी कि थर्टी रुपीज देंगे ओके ये कंसेप्ट क्लियर जब इक्वल पोजीशन पर अपन लाई करता है नंबर दो ओके यहां देखिए आप यहां पर इक्वल है यहां भी फाइव का गेप हो रहा है ओके okay? और इस साइड भी आपका फाइव का गेप है तो ये कंडीशन है इसको आप माइंड में क्लियर रखें ठीक है थर्ड नंबर इज थर्टी सेवन अब थर्टी सेवन के केस में अपन देखते हैं मैंने फर्स्ट जो नंबर आपको ट्वेल्व बताया था उसमें अपन ने क्या करा था इस साइड में राउंडेड किया था क्योंकि इस साइड गेप था फाइव से क्या था वो केस कौन सा था जब फाइव से लेस देन होता है नंबर अब क्या स्टूडेंट्स आप देखें रिप्रेजेंट करेंगे आप थर्टी को थर्टी को आपने रिप्रेजेंट किया कि किस कौन सा डिजिट किस प्लेस वैल्यू पर ऑक्यूपाई कर रहा है तो सेवन वंस पर और थ्री आपका टेंस प्लेस पर अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स आपको पता है सेवन वंस प्लेस पर है तो सेवन को आप क्या करेंगे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे सेवन पहले ये पता चले सर ये इसकी पोजीशन कहाँ लाई कर रहा है तो रिप्रेजेंट किया नॉर्मल नंबर लाइन पर उसके बाद देखा सेवन से जो डिस्टेंस है वो फॉरवर्ड जब जाते हैं तो आपको एट नाइन टेन सर टेन आ जाएगा सर यहाँ तो ओनली थ्री का गेप है और इस साइड दो आप देखेंगे तो आपको कितने का गेप है आपको बहुत ज्यादा गेप नजर आ रहा है जीरो से लेकर सेवन वैसे ही शो हो रहा है तो अब आपको गेप माइनस करके लिखना नहीं है माइंड में रखना है क्योंकि आपको माइंड में क्लियर हो चुका है कंसेप्ट आप देखिए सेवन इज नियरेस्ट टू टेन यानी कि वो टेन के नियरेस्ट है तो आप क्या करेंगे ये तो आपने इस किसका ये जो नंबर लाइन ड्रॉ करी है ये तो वंस के लिए करी है क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि नियरेस्ट टू वन आपको एस्टिमेट करना है ओके okay, स्टूडेंट अब क्या करना है आपने देख लिया अब आप पूरे नंबर को देखें अगर आप पूरे नंबर को रिटर्न करते हैं और वंस जो प्लेस जिससे आपको नियरेस्ट करना था उसके अकॉर्डिंग रिटर्न करना है थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री आप देखें इसमें आप बोलेंगे सर इसमें सिर्फ वन से डिजिट है ना सर वही चेंज हो रहा है और यहाँ पर आप आएंगे तो फोर्टी हो जाएगा अब आप बोलेंगे हाँ सर आपने बोला था देखो सेवन और इसकी सर यहाँ गेप कम है बिल्कुल तो ये थर्टी सेवन किस राउंडेड हुआ नियरेस्ट टू फोर्टी है ना तो थर्टी राउंडेड ऑफ टू फोर्टी तो यही आपको सेंटेंस में रिटर्न करना आप लिखेंगे थर्टी सेवन इज नियर एस टू फोर्टी सो इट इज राउंडेड ऑफ टू फोर्टी ओके स्टूडेंट्स आपको एस्टिमेटिंग ऑफ नंबर नियरेस्ट टू वंस ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स क्या है बुक में आपको ये जो है ये रूल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया हुआ है बुक में कि रूल नंबर दिस रूल नंबर लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको विजुलाइज करवा रहा हूँ कि रियलिटी में होता क्या है एस्टिमेटिंग जो प्रोसेस है वो किस तरीके से राउंडेड करते हैं नंबर को तो आप फोकस करें क्योंकि ये जब आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि रूल तो सर बाद में बने पहले इस तरीके से राउंडेड होता है नंबर ओके तो अपन मेन होता है कि मेन अपन कंसेप्ट को क्या करें माइंड में क्लियर कर लें ताकि अपन क्या करें बहुत लॉन्ग टाइम तक अपने माइंड में स्टोर रहे ओके स्टूडेंट्स सेकंड इज सेकंड इज एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस अब आप बोलेंगे सर आप अब क्या करोगे एस्टिमेट करोगे टेंस डिजिट को यानी कि जो टेंस डिजिट है अप टू टेंस डिजिट में लूंगा और उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके देखूंगा कि वो किस पोज यानी कि किस नंबर के नियरेस्ट लाई हो रहा है अगर वो जिस नंबर के नियरेस्ट लाई हो रहा है उससे मैं उसको राउंडेड कर दूंगा दैट इज एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस अब आप बोलेंगे सर आप इसको क्वेश्चन क्वेश्चन लें और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप समझाएं ताकि हमारे माइंड में क्लियर हो जाए ओके स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूं क्वेश्चन इज फाइंड आउट एस्टीमेट वैल्यू ऑफ 119 118 और 300 
95 ये थ्री नंबर्स लिए हैं मैंने और इन नंबर्स को देखें स्टूडेंट में जो नंबर ले रहा हूं ना वो नंबर पर आप कंसल्ट करें कि सर किस तरीके से आप नंबर ले रहे हो नंबर में मैं आपको थ्री रूल्स के अकॉर्डिंग समझा रहा हूं जब क्या हो रहा है आप देखें कि आप लेफ्ट हैंड साइड से जब नियरेस्ट होते हैं तो आप ऐसे राउंडेड करते हैं जब सर इक्वल पोजीशन पे होते हैं तब आप क्या करते हो फॉरवर्ड की तरफ यानी कि लार्जेस्ट डिजिट की तरफ आप क्या करते हो राउंडेड करते हो और जब मोर देन में होते हो फाइव से मोर देन में होते हो यानी कि मिड पोजिशन से मोर देन में होते हो तब भी आप फॉरवर्ड की तरफ जो नंबर होता है उससे आप राउंडेड करते हो आप क्लियर करें थोड़ा इस वीडियो को स्टूडेंट्स आप टू टाइम्स देखें ताकि आपके माइंड में क्लियरिटी हो ओके फर्स्ट नंबर इज 119 अब आप क्या करेंगे सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा सेम आप क्या करेंगे इनकी जो प्लेस है उसको आप क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे कौन सा डिजिट किस प्लेस पर ऑक्यूपाई कर रहा है तो नाइन वन टेंस हंड्रेड हंड्रेड पर वन है तो आप क्या करेंगे सिर्फ टेंस प्लेस लेंगे टेंस प्लेस तक डिजिट कितना है नाइनटीन ओके बस इतना क्योंकि आपको बोला गया है ये क्वेश्चन किसका है नियरेस्ट टेंस का है तो आपको सिर्फ एस्टिमेट करना है टेंस Nearest to tens. तो आप tens digit लेंगे tens digit को number line पर represent किया मेरे को पता है नाइनटीन है नाइनटीन तो नाइनटीन कहा किसके बिटवीन लाई करता है टेन और ट्वेंटी के बिटवीन लाई करता है तो मैंने क्या करा टेन और ट्वेंटी के बिटवीन इसको क्या हुआ सिक्वेंस वाइज में रिटर्न किया और मैंने नाइनटीन पर सराउंडेड करके मैंने देखा ये ट्वेंटी के नियरेस्ट है क्योंकि यहाँ पर तो वन का गेप है और यहाँ से यहाँ तक का तो बहुत ज्यादा गेप है अभी आप माइनस करके नहीं लिखेंगे अब आपके माइंड में क्लियर हो चुका है तो अब आप क्या करेंगे एकदम एक आप क्या करेंगे बस माइंड में ही इसको सॉल्व करेंगे और माइंड में ही क्लियरिटी आपके बनाने की कोशिश करेंगे मैंने एक बार आपको बता दिया है सब्टेक्ट कर कर वैसे अब आपको नहीं करना क्योंकि क्या होता है डायग्राम बहुत ज्यादा फिर वैसा हो जाएगा ओके आप बहुत ज्यादा इसमें क्या कर दोगे मार्क कर दोगे सेवन सपरेट करोगे ऐसे नहीं करना स्टूडेंट्स अब आपको क्या आपको पता लिया नाइनटीन नियरेस्ट टू ट्वेंटी ये तो सर इजी है नाइनटीन जब ट्वेंटी के नियरेस्ट है तो आपको कुछ नहीं करना सिर्फ इसमें जो नाइनटीन डिजिट है इसको ट्वेंटी से रिप्लेस कर देना है ओके okay? क्लियर हुआ आपको तो आप किस क्या लिखेंगे सो वन हंड्रेड नाइनटीन इज राउंडेड ऑफ वन हंड्रेड ट्वेंटी और ये आपका आंसर हो जाएगा ओके सेकेंड नंबर इज 183 अब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि कौन सा डिजिट किस पोजीशन पर लाई हो रहा है थ्रू अ प्लेस वैल्यू वंस पर थ्री डिजिट है टेंस पर एट है और हंड्रेड पर वन है तो आपको पता चला सर इसको तो टेंस डिजिट ही लेना है सर यानी कि एट्टी थ्री लेना है सर ओनली एट्टी थ्री को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करा सर एट्टी थ्री हमें पता है सर एट्टी और नाइनटी के बिटवीन आएगा सर हमने रिटर्न कर दिया अब सर एट्टी थ्री हमें पता है अब एट्टी थ्री सर हमें पता है सर ये एट्टी के नियरेस्ट है सर क्योंकि यहाँ पर सर हम एट्टी थ्री में से एट्टी माइनस करते हैं तो टू का गेप है ओनली कितने का गेप है इसमें सॉरी थ्री का गेप है और आप नाइनटी में से एट्टी थ्री माइनस करोगे तो सेवन का गेप है ओके okay, तो आपको पता चला सर इसके नियरेस्ट है दैट्स मीन सर एट्टी थ्री को राउंडेड करना है राउंडेड ऑफ टू एटी तो आप क्या करेंगे जो नंबर है उसमें से एट्टी थ्री को हटाएंगे और वहां एटी लिख देंगे यही तो होगा स्टूडेंट क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस कर रहे हैं तो ओनली टेंस जो डिजिट है उसको ही आपको रिप्लेस कर कर करना है सिर्फ उसको राउंडेड करना है तो आप लिखेंगे सो वन हंड्रेड एट्टी थ्री टू राउंडेड ऑफ टू वन हंड्रेड एटी क्लियर हुआ थर्ड नंबर इज 395 सेम एज इट इज आपको जो डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू रिटर्न करनी है वंस पर आपका फाइव है टेंस पे आपका नाइन है और हंड्रेड पर आपका थ्री है अब आपको पता चल गया सर इसमें कुछ भी नहीं है सर टेंस प्लेस पर 95 आ रहा है 95 को हमें पता है सर 95 फाइव दैट इज मतलब 90 और 100 के बिटवीन आएगा सर और सर ये तो हमें वैसे ही पता है सर नंबर लाइन मत रिप्रेजेंट करो अब तो हमारे माइंड में क्लियरिटी हो चुकी है हमें पता है नाइनटी मिड में आता है बिल्कुल मिड में और मिड के केस में आपने बोला जो फॉरवर्ड जो नंबर होगा जो उससे बड़ा जो नंबर होगा उसकी तरफ ही वो नंबर राउंडेड होता है यानी कि नाइनटी फाइव किसकी किस तरह राउंडेड होगा हंड्रेड की तरफ राउंडेड होगा सर तो आप इसमें सर अब सर आप हंड्रेड कैसे लिखोगे नाइनटी फाइव की जगह तो स्टूडेंट आपको पता है जब ये हंड्रेड की तरफ राउंडेड होगा तो किस तरीके से बन जाएगा नाइनटी थ्री हंड्रेड नाइनटी और इस साइड में क्या होगा फोर हंड्रेड 400 तो मिलेगा स्टूडेंट्स तो आप क्या करेंगे अब आपको पता है कि सर ये साइड राउंडेड होगा तो 395 आपका 400 से राउंडेड हो जाएगा तो आप रिटर्न कर देंगे इसी को सेंटेंस के 395 इस राउंडेड ऑफ टू 400 क्लियर और स्टूडेंट्स आपको मैंने जो थ्री ये नंबर्स रिप्रेजेंट करें फर्स्ट केस में आप देखें स्टूडेंट्स आपको मैंने क्या करा राउंडेड करा है जब इस फॉरवर्ड साइड में नंबर क्या है क्लोज है इधर आप देखें सेकेंड नंबर में आप देखें कि आपको पता चलेगा सर इसमें आप मिड पोजिशन से क्या डिक्रीजिंग यानी कि कम नंबर पर 
डाउनग्रेड कर रहे हो क्योंकि इस साइड क्या इसका गेप कम है सर जब आपका मिड पोजिशन पर लाई करता है ना और आपको समझ में नहीं आता दोनों तरफ आपका गेप सेम होता है यहाँ इधर भी आपका फाइव का गेप इधर का तो आप क्या करते हो सर फॉरवर्ड जो साइड होती है सर उससे राउंडेड करते हो तो स्टूडेंट्स यही रूल है इन्हीं को रूल वाइज रूल नंबर वन रूल नंबर टू और रूल नंबर थ्री आपके बुक में इलुस्ट्रेट किया हुआ है आप बुक में खोल कर देखेंगे तो आपको वही रूल मिलेंगे लेकिन उसमें क्या है स्टूडेंट्स होता क्या है रूल को आप पढ़ेंगे तो आप क्या वो माइंड में आपको क्लियरिटी नहीं हो पाएगी इस वजह से ये इस तरीके से रूल लिखे हुए हैं अब आपके माइंड में क्लियरिटी नहीं हो पाएगी इस तरीके से मैंने नंबर लाइन पर आपको रिप्रेजेंट कर आपका माइंड ओपन कर दिया ताकि आपको क्या समझ में आ जाए किस तरीके से कौन सा डिजिट कहाँ लाई कर रहा है ओके और किस तरीके से आपको राउंडेड करना है स्टूडेंट्स एस्टिमेटिंग टू नियरेस्ट वंस क्लियर हो गया आपको टेंस क्लियर हो गया अब ये कंसेप्ट स्टूडेंट्स आपको हंड्रेड थाउजेंड के लिए पुट करना है सिंपल है मैं आपको अवेयर कराता हूँ अब आपके माइंड में और ज्यादा क्या हो जाएगा जब आपको रिपीट हो जाएगा एक ही कंसेप्ट टू टाइम्स या थ्री टाइम्स रिपीट हो जाता है तो माइंड में और ज्यादा क्लियर हो जाता है ओके अब देखें एस्टिमेटिंग टू नियरेस्ट हंड्रेड अब सर आप क्या करोगे हंड्रेड डिजिट को लोगे हंड्रेड से जो डिजिट है वहां तक डिजिट लोगे और उसको एस्टिमेट करोगे नियरेस्ट टू नंबर स्टूडेंट्स इसको क्वेश्चन लेता है मैंने वही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं क्वेश्चन इज फाइंड आउट एस्टिमेट वैल्यू ऑफ एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी और सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटी सेवन ये थ्री नंबर है इनको एस्टिमेट करेंगे नियरेस्ट टू हंड्रेड अब इसमें किस तरीके से नियरेस्ट टू हंड्रेड एस्टिमेट करना है फाइंड आउट एस्टिमेट वैल्यू ऑफ दीज थ्री नंबर्स, ओके स्टूडेंट्स अब इन नंबर को लूंगा और नंबर के क्या करूंगा एस्टिमेट करूंगा नियरेस्ट टू हंड्रेड ओके स्टूडेंट्स सेम कंसेप्ट है बस आप रिवाइज हो जाएगा आपको स्टूडेंट्स आप नंबर रिटर्न करेंगे नंबर की प्लेस वैल्यू यानी कि वो किस उसमें जो डिजिट्स हैं वो किस प्लेस पर ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो आप रिटर्न करेंगे जिस तरीके से मैंने लिखा है जीरो आपका वंस प्लेस पे फोर आपका टेंस एंड थ्री आपका हंड्रेड प्लेस पर अब आपको सर हंड्रेड प्लेस पर है सर यानी सर अपन को सिर्फ थ्री है ना उस नंबर को रिप्लेस करना सर और कुछ नहीं करना तो आप क्या करेंगे यानी कि उसको सर नियरेस्ट टू नंबर है उससे आप क्या कर दो राउंडेड ऑफ कर दो सर किस तरीके से करेंगे तो 340 आपको पता लगेगा सर ये तो 300 और 400 के बिटवीन लाई करता है सर आप नंबर लाइन बनाओ 300 से 400 के बिटवीन अब आप सोचेंगे सर 300 400 के बिटवीन क्यों क्योंकि स्टूडेंट्स अपन नियरेस्ट टू 100 कर रहे हैं तो अपन को पता होना चाहिए अपन 100 के बिटवीन 100 का जो गैप होता है उसके बिटवीन ही नंबर को देखेंगे कि वो कौन से नंबर के नियरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग राउंडेड करेंगे तो 300 और 400 के बिटवीन ही लाई करेगा 340 अब किस तरीके से लाई करेगा आपको पता है 340 है दैट्स मींस आप 40 40 गैप में नंबर रिटर्न करेंगे ताकि आपको इजीली पता चल जाए वैसे आपको माइंड में वैसे ही पता चल जाएगा सर 340 है सर ये क्या है 400 के तो पास नहीं है सर ये 300 के पास है ओके क्लियर हो चुका है अब आपको माइनस करने की भी जरूरत नहीं है आपके माइंड में क्लियर है ये कांसेप्ट अब 340 इज नियरेस्ट टू 300 आप क्या लिखोगे बस कुछ भी नहीं है 340 जब नियर है किसके 300 के तो आपको जो नंबर दिया हुआ है 8340 8340 में आपको क्या करना है आपको 340 को रिप्लेस स्टूडेंट्स आपको 340 है उसको आप क्या करना है बस राउंडेड करना है 300 से तो आप क्या करेंगे नंबर में ओनली जो 100 प्लेस तक जो डिजिट है 340 उसको वहां से हटाकर वहां क्या क्या रिटर्न कर दोगे 300 यानी आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका नंबर आपका पूरा का पूरा जो नंबर है एट वो एस्टिमेट हो जाएगा राउंडेड ऑफ हो जाएगा विद एट हंड्रेड से ओके स्टूडेंट्स क्लियर हुआ आपको इस तरीके से सेकेंड नंबर इस फाइव 150. आप वही इसको रिटर्न करेंगे इसकी जो डिजिट्स की पर्टिकुलर जो प्लेस वैल्यू है उसको आपको रिटर्न किया और आपको सिर्फ 100 तक ही प्लेस वैल्यू रिटर्न करना है क्योंकि आपको 100 तक क्या करना है एस्टिमेट करना है नंबर को आपको का 750 है आपके माइंड में सर ये तो 700 और 800 के बिटवीन में लाई करेगा लेकिन सर ये तो इक्वल पोजीशन पे सर क्योंकि 700 और 750 इसमें भी सर 50 का गैप है और इस साइड भी 50 का गैप है लेकिन सर आपने बोला था जब ऐसे 50 और 50 यानी कि जब इक्वल इक्वल गैप होता है तो आप क्या करते हैं सर 800 से राउंडेड करेंगे फॉरवर्ड अपन फॉरवर्ड डायरेक्शन में राउंडेड करते हैं सर तो आप क्या हो जाएगा आपको बदल गया सर 5750 है ना 750 को हटाओ और वहां पर क्या लिखो आप सर 800 कर दो सर यानी कि क्या हो जाएगा 5750 इज राउंडेड ऑफ टू 5800 सिंपल थर्ड इज थर्ड नंबर इज 6577 अब आप क्या करोगे इसको 
सबसे पहले आप क्या करोगे रिप्रेजेंट करोगे डिजिट को वन टेंस हंड्रेड और बोल रहे हैं सर फाइव हंड्रेड सेवेंटी सेवन नंबर है सर अब ये नंबर जो होता है सर फाइव हंड्रेड और सिक्स हंड्रेड जो नंबर है ना उसके बिटवीन लाई करेगा सर और सर हमें ये भी क्लियर है कि इस जगह पर जिस तरीके से मैंने बताया इस तरीके से आप गेप वाइज नंबर को लिखेंगे अब आपको पता चल गया सर टेन टेन के गेप में लिख लो और सर ये फाइव है सर और यहाँ आपने सर इसे बिटवीन में कैसे लिखा है सर तो स्टूडेंट फाइव और फाइव इसके बिटवीन में ही तो लाई करेगा ये 577 तो इस तरीके से तो इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा नंबर लाइन पर और आपको पता चल जाएगा अपने आप की सर ये तो नियरेस्ट है सर 600 के तो सर आप कुछ मत करो सर आप क्या करो सर जो नंबर दिया है आपने 6 1577 इसमें क्या करो सर 577 है ना सर उसको राउंडेड ऑफ कर दो 600 से तो पूरा नंबर राउंडेड हो जाएगा स्टूडेंट्स वही एकदम एग्जैक्ट आप समझ चुके हैं आप रिटर्न करेंगे 6577 इज राउंडेड ऑफ टू 6600 सिंपल अब आपको क्लियर हो चुका होगा इस तरीके से अपन नेक्स्ट एस्टिमेटिंग टू नियरेस्ट थाउजेंड करते हैं स्टूडेंट ओके लास्ट इज एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स अब क्या करेंगे थाउजेंड्स जो नंबर है उसको एस्टिमेट करेंगे उसको रिप्रेजेंट करेंगे वो देखेंगे किस नंबर के नियरेस्ट लाई हो रहा है ओके क्वेश्चन दिया है मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रहा हूं फाइंड आउट एस्टिमेट वैल्यू ऑफ फिफ्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी फाइव फिफ्टीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी फाइव ये नंबर है स्टूडेंट्स इन नंबर को आपको क्या करना है एस्टिमेट करना है थर्ड नंबर इज सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड स्टूडेंट्स इन तीनों जो नंबर है सर इनको मैं क्या करूंगा सेम उसी वे में रिप्रेजेंट कर कर बस कंडीशन क्या है स्टूडेंट ये आपका एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट थाउजेंड है अब आप देखें किस तरीके से फर्स्ट नंबर में टेक आउट करता हूं स्टूडेंट्स मैंने फर्स्ट नंबर लिया है फिफ्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी फाइव अब आप बोलोगे सर आप इसको हाँ सर अब समझ चुके हैं हम पहले आप सर इसमें क्या करो इसको प्लेस इसकी डिजिट की प्लेस जो पोजिशन है ना प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग वो रिप्रेजेंट करो कर दिया रिप्रेजेंट वन टेन हंड्रेड थाउजेंड सर आपको थाउजेंड नंबर तक लेना है यानी कि सर आपको फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी फाइव बस ये नंबर लेना है तो मेरे को पता चला फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी फाइव मैंने माइंड में सोचा कि माइंड में किस तरीके से नंबर लाइन बनाऊ तो मेरे को पता फाइव थाउजेंड और सिक्स थाउजेंड के बिटवीन आता है नंबर तो मेरे फाइव थाउजेंड और सिक्स थाउजेंड के बिटवीन नंबर लाइन ड्रॉ किया और उसमें गेप करा कितने का हंड्रेड हंड्रेड का हंड्रेड हंड्रेड का गेप क्यों करा क्योंकि उससे तो पता चलेगा फोर हंड्रेड क्योंकि फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी फाइव किस जगह पर लाई करेगा तो मेरे को पता चला सर ये है ना फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड तो यहाँ हो गया और यहाँ फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड इसके बिटवीन में फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी फाइव लाई करेगा और सर इसमें सर ये इसके पास है सर इसके पास है तो स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं माइनस कर कर भी देख सकते हैं आपको मैंने बताया सिक्स थाउजेंड में से फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी फाइव माइनस करके देखें और देख लें कि यहाँ कितना नंबर आता है और इसको क्या करें फाइव थाउजेंड में से सॉरी 5,455 में से 5,000 को यहाँ इस साइड में सब्टेक्ट करें और यहाँ रिटर्न कर दें कि किस में ज्यादा गेप है और किस में कम गेप है तो आपको जहां पता चले कम गेप है वहीं आपको लिख देना है जिस तरीके से मुझे तो पता है अब आपको भी पता है कि सर गेप तो सर इस साइड ही कम होगा सर तो ये क्या होगा फाइव इज नियरेस्ट टू किसके नियर होगा सर ये सर फाइव के नियर होगा तो आपको बच्चों अब आपको क्लियर हो चुका है बिल्कुल तो आप क्या करोगे सर अब कुछ नहीं है सर जो टोटल नंबर है उसमें क्या करो सर आप 5455 की जगह 5000 रिटर्न करो और हो गया राउंडेड नंबर तो स्टूडेंट्स आप इसी को ही आप लैंग्वेज में लिखेंगे सेंटेंस की फॉर्म में सो so, 15455 इज राउंडेड ऑफ टू 15000 ओके 15000 हो जाएगा ना स्टूडेंट्स क्योंकि मैंने 5400 55 को क्या करा है नियरेस्ट जो नंबर है 5000 उससे मैंने इसको राउंडेड किया है ओके क्लियर हुआ आपको इस तरीके से सेकंड नंबर को आप देखें स्टूडेंट सेकंड नंबर दिया हुआ है आपको 15,755 आपने वही सेम क्या करा सबसे पहले जिस डिजिट की जो प्लेस वैल्यू है उससे रिप्रेजेंट कर लिया अब आपको बोला थाउजेंड नंबर तो सर 5,755 है सर ये तो हमें पता है 5,000 और 6,000 जो है ना उसके बिटवीन लाई करेगा क्योंकि सर ये केस किसका है एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट थाउजेंड का केस है तो थाउजेंड नंबर जो फाइव और सिक्स उसके बिटवीन लाई करेगा नंबर अब लाई किस पोजिशन पर करेगा आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे आपको पता चलेगा सर फाइव तो सर फाइव 700 और 5800 उसके बिटवीन लाई करेगा सर दैट्स मीन सर ये नियरेस्ट किसके सर 6000 के नियरेस्ट है सर तो इस नंबर को इस इस जो ये पूरा नंबर है इसमें से थाउजेंड्स जो नंबर है 5755 इसको हटाओ और यहां पर 6000 लिख दो सर हो गया सर राउंडेड बस यही है तो इसी को लिखने का एक तरीका है आप क्या लिखेंगे आप लिखेंगे 5755 इज नियरेस्ट टू नियरेस्ट टू 
सिक्स थाउजेंड यानी कि ये किसके नियर है यानी किसके पास है सिक्स थाउजेंड के पास है आपको पता चल रहा है आप माइनस कर कर भी देख सकते हैं स्टूडेंट मैंने आपको जो प्रीवियस अभी बताया है आप सिक्स थाउजेंड में से इस नंबर को माइनस करके देख लें और यहाँ रिप्रेजेंट कर लें आपको पता चलेगा कौन सा नंबर नियर है तो ये नंबर जिस नंबर के नियर है सिक्स के नियर है या फाइव के नियर है किसकी नियर है आपको पता चल जाएगा तो अभी आपको पता है सिक्स थाउजेंड के नियर है सर आप रिटर्न कर दिया उसके बाद आप लिखो सो फिफ्टीन इज राउंडेड ऑफ टू द सिक्सटीन तो मैंने क्या करा 5755 है उसको हटाया सिर्फ क्योंकि 1000 तक ही एस्टीमेट किया ना था मेरे को और वहां मैंने 6000 लिख दिया क्योंकि ये नंबर इसके नियरेस्ट था ओके स्टूडेंट्स अब स्टूडेंट्स थर्ड नंबर इज 16000 500 है अब इसमें इसमें क्या है अब इसमें आप क्या करेंगे वही आप रिप्रेजेंट करेंगे सबसे पहले आप बैकवर्ड से रिप्रेजेंट किया आपको बताया जीरो वन प्लेस पर है फिर जीरो टेन्स पे फाइव अपना हंड्रेड पर और सिक्स आपका थाउजेंड प्लेस पर लाइव हो रहा है तो आपको बताया सर थाउजेंड नंबर तक लेना है सर क्योंकि एस्टिमेटिंग अपन सीख रहे हैं ना वो नियरेस्ट टू थाउजेंड है तो सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड लाइक किसके बिटवीन कर रहा है थाउजेंड के केस में तो थाउजेंड नंबर के केस में मेरे को पता लगा सर ये तो सिक्स थाउजेंड और सेवन थाउजेंड होगा ना उसके बिटवीन लाई कर रहा है और सर ये तो मिड में लाई कर रहा है सर बिल्कुल मिड में मिड का केस है सर और मिड के केस में आपको पता है सर आप फॉरवर्ड जाओगे सर 7000 से इसको एसटी सर क्या करना पड़ेगा आपको राउंड डेट करना पड़ेगा तो आप क्या लिखोगे 6500 लाइ ऑन इक्वल डिस्टेंस तो आप लिखो 6500 इज राउंडेड ऑफ टू 17000 स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ मैं स्टूडेंट्स जो थ्री नंबर्स के थ्रू आपको एस्टीमेटिंग ऑफ द नंबर्स का जो कांसेप्ट है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये थ्री नंबर्स ही आपको क्या दिए हुए हैं बुक में रूल वाइज आपको शो किया हुआ है रूल वाइज आपको सेंटेंस की फॉर्म में लिख दिया है लेकिन रियलिटी में मैंने आपको एक्सप्लेन इसलिए किया कि किस तरीके से वो बुक के रूल बने हैं वो इस तरीके से बने हैं उसके जो मतलब मैंने आपको पूरा ओपन करके विजुलाइज कर कर आपको एक्सप्लेन किया है आप इस वीडियो को वन टाइम और टू टाइम आप इसको जरूर इसको देखें स्टूडेंट्स इट्स माई प्रोमिस कि आपको क्लियर होगा और एस्टीमेटिंग का इस तरीके से आपको नंबर की एस्टिमेटिंग क्लियर हो जाएगी कि आप फॉरवर्ड हमेशा के लिए आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा ये कंसेप्ट स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है अब आपको प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं एच डब्ल्यू के लिए आप इसको रिटर्न करें अपनी नोटबुक में जो आपकी होमवर्क नोटबुक है और उसमें इसको एज एच डब्ल्यू क्या करें सेल्फ करें ताकि आपकी प्रैक्टिस क्या हो जाए इंक्रीज हो जाए नंबर क्वेश्चन किस तरीके से मैं आप थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टूडेंट आपको एस्टिमेट द फॉलोइंग नंबर विद नियरेस्ट टू टेंस हंड्रेड थाउजेंड आपको टेंस हंड्रेड हंड्रेड एंड थाउजेंड में एस्टिमेटिंग करना है ऑफ नंबर का नंबर आपको ए बी सी दिए हुए हैं जिस जो तरीका मैंने आपको एक्सप्लेन किया उस तरीके को आप इन नंबर पर पुट करें और अपनी कमांड इंक्रीज करें स्टूडेंट थैंक यू फॉर लिसनिंग गॉड ब्लेस यू ऑल